നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഒരാൾ ഒരു ബംഗ്ലാവിലേക്ക് നടന്നു വരികയായിരുന്നു ആ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു നീണ്ട ഇടവഴിയിലൂടെ വേണം നടന്നു വരാൻ അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു ആ ബോർഡിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ബംഗ്ലാവിൽ പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക അയാൾ ഒന്നും ഞെട്ടി കാരണം അകത്ത് പട്ടിയുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഗൃഹനാഥനെ കണ്ടേ പറ്റൂ അയാൾ വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് നടന്നു കുറച്ചുകൂടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വളവിൽ രണ്ടാമത്തെ ബോർഡ് കണ്ടു അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക അയാളുടെ ഭയം ഇരട്ടിയായി പക്ഷേ ഒന്ന് നിന്നെങ്കിലും അയാൾക്ക് പോയേ പറ്റൂ അയാൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ബോർഡ് കണ്ടു കടിക്കുന്ന പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക അയാൾ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു എങ്കിലും അയാൾ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു ഗേറ്റിൽ വീണ്ടും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക അയാൾ ഒന്ന് പകച്ചു ഗേറ്റ് തുറക്കണോ തുറക്കണ്ടയോ ആ ഒരു അങ്കലാപ്പിലാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഗൃഹനാഥനെ കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നുള്ള കാര്യം നിർബന്ധമാണ് അയാൾ സാവധാനം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഗേറ്റ് തുറന്നു അകത്തേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി ചെന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഗൃഹനാഥൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അയാൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മറത്തെ ഒരു കോണിലായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു പട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ പട്ടി ഇയാളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വെറുതെ നോക്കി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പട്ടിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ഇത്രയും ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗൃഹനാഥൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈ പട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ കള്ളന്മാരെ അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ബോർഡുകൾക്ക് കള്ളന്മാരെ അകറ്റുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഈ കഥ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് ഏറ്റവും നിഷേധമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യവും ഫിയറാണ് ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ച് തന്ന ഒരുപാട് ബോർഡുകൾ പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചുറ്റും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭയത്തിന്റെ അലകൾ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോത്താമ്പി വരും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാത് കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോത്താമ്പിക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭയത്തിന്റെ അലകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭയത്തെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഭയത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നേരിട്ടേ പറ്റി അല്ലാതെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പല കാരണങ്ങൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താറുണ്ട് എക്സാം ഫീവർ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത് പക്ഷെ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ പറ്റൂ പരീക്ഷ എഴുതാതെ നമുക്ക് വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടു കൂടി മുന്നേറുക ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും കല്യാണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഭയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേദിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചിലർക്ക് ഭയമാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ സങ്കോചത്തോടു കൂടി മാനസികമായിട്ട് സംഘർഷത്തോടു കൂടി മുന്നേറുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു വയറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ വേദന അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടി ഭയപ്പെട്ടു കാരണം പത്രത്തിൽ എന്നോ ഒരു ദിവസം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വയറിനകത്ത് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ക്യാൻസർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഭയം എന്നോട് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഡോക്ടറെ കാണ് അല്ലാതെ വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കണ്ട സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചു അതിനുശേഷം മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം അതോടുകൂടി ഭയപ്പെട്ടു കാരണം എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും പിന്നെയുള്ള ജീവിതം എന്താണ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയത്തോടുകൂടി അയാൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം ഭയപ്പെട്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവസാനം ഡോക്ടർ കാണേണ്ടി വന്നു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നിർബന്ധമായിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ചെറിയൊരു വൈറസ് വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസം വരുന്ന ഫിനിഷ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നേരിട്ടാൽ മാത്രമേ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു ഭയം
ആ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അതായത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു എക്സാമിന് നേരിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ചിന്തകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തെങ്കിലും കണക്ക് കൂട്ടലുകളോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭയത്തിനെ അകറ്റുക എന്ന് മാത്രമാണ് വഴി കാരണം നമ്മൾ വളർന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളെ സമൂഹം ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചില കുമിളകൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ട് അതിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നാം സ്വയം ശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ അതിനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഭയത്തെ